আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক সম্পর্কে তো আমরা এই আগের পর্বে বিক্রিয়ার হার সম্পর্কে পড়েছিলাম তো আমরা সেখানে জেনেছি যে একক সময়ে যেটুকু বিক্রিয়কের পরিমাণ হ্রাস পায় কিংবা উৎপাদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সেই পরিমাণটুকুকে আমরা বলি বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়ার হারের যে সমীকরণটা সেটা দেখেছিলাম আর ইজ ইকুয়াল টু ডিসি বাই ডিটি অর্থাৎ আর কে বিক্রিয়ার হার বলা হলে আর ইজ ইকুয়াল টু বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই ব্যয়িত সময় তাহলে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার হ্রাস কিংবা উৎপাদের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি এটাকে আমরা বলেছি ডিসি ডিভাইডেড বাই সময়ের পরিবর্তনটাকে আমরা বলেছিলাম ডি তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু সূত্র ছিল ডিসি বাই ডিটি এখন যখন আমরা ভরক্রিয়া সূত্রের সাথে বিক্রিয়ার হারে তুলনা করেছি তখন আমরা বলেছিলাম ভরক্রিয়া সূত্র অনুযায়ী কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বিক্রিয়কগুলোর সক্রিয় ভরের সমানুপাতিক সেই ক্ষেত্রে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যদি আমরা লিখি এই বিক্রিয়ায় এ আর বি বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে সি এবং ডি উৎপাদ তৈরি করে তাহলে এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যখন আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার লিখব তাহলে আর ইজ প্রপোশনাল টু কারণ বিক্রিয়ার হারটা হচ্ছে বিক্রিয়কগুলোর সক্রিয় ভরের সমানুপাতিক তাহলে এখানে বিক্রিয়কের সক্রিয় ভর হবে মোলার ঘনমাত্রা তাহলে এ মোলার ঘনমাত্রা আর এখানে যেহেতু মোল সংখ্যা এ পাওয়ার হিসেবে আসবে এ ইন্টু বি এর মোলার ঘনমাত্রা ওর উপরে পাওয়ার হিসেবে আসবে বি তো এখানে যেহেতু আমরা সমানুপাতিক চিহ্ন দিয়েছি সমানুপাতিক চিহ্নটাকে উঠাতে হলে আমরা হচ্ছে সমান সমান চিহ্ন দিয়ে আর একটা ধ্রুবক ব্যবহার করি তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু বিক্রিয়কগুলোর মোলার ঘনমাত্রার ঘাত সহ গুণফল বা আমরা যদি এই কে যে ব্যবহার করলাম এই কেটাকে আসলে কি বলা হয় এই কেটাই হচ্ছে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক বিক্রিয়ার হার তাহলে আমরা যদি কে ইকুয়াল টু সূত্র লিখি কে ইজ ইকুয়াল টু হবে আর ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কগুলোর মোলার ঘনমাত্রার ঘাত সহ গুণফল তো এখানে এই যে আমরা কে দেখলাম এখানে আর কে ইজ ইকুয়াল টু আর কখন হবে অর্থাৎ কখন বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকটা বিক্রিয়া হারের সমান হবে যখন এই বিক্রিয়কগুলোর মোলার ঘনমাত্রা হবে এক অর্থাৎ বিক্রিয়কের মোলা ঘনমাত্রা এখানে যদি আমরা এক বসাই তাহলে কে ইজ ইকুয়াল টু হবে আর ডিভাইডেড বাই ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান ইন্টু ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান তো আলটিমেটলি কে ইজ ইকুয়াল টু হবে আর তো এখান থেকে আমরা আসলে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সংজ্ঞাটা বের করতে পারি যে একক ঘনমাত্রার বিক্রিয়ক সমূহের বিক্রিয়ার হারকে বলা হয় বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক তাহলে আমরা বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সংজ্ঞায় বলবো একক ঘনমাত্রার বিক্রিয়কের বিক্রিয়ার হারকে বলা হয় বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক তো এখন আমরা এই বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের কিছু বৈশিষ্ট্য পড়ব বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা একটা নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার জন্য হার ধ্রুবকের মানও নির্দিষ্ট থাকে তাহলে আমরা একটা বিশেষ কোনো বিক্রিয়া যদি নেই সেই বিক্রিয়াটা যদি আমরা চিন্তা করি যে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের মান নির্ণয় করলাম তাহলে ওই মানটা কিন্তু ওই বিক্রিয়ার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাপমাত্রার পরিবর্তন করা হবে সেই নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার জন্য বিক্রিয়া হার ধ্রুবকের মানে কিন্তু কোনো রকম পরিবর্তন হবে না তাই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বিক্রিয়া হার ধ্রুব নির্দিষ্ট বিক্রিয়ার জন্য হার ধ্রুবক নির্দিষ্ট হয় তাহলে একইভাবে এই বিক্রিয়ার এই পয়েন্টটা থেকে আমরা বলতে পারি যে ভিন্ন ভিন্ন বিক্রিয়ার জন্য একই তাপমাত্রার হার ধ্রুবকের মান ভিন্ন হবে তো আমরা যদি দুইটা ভিন্ন বিক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করি একই তাপমাত্রায় দুইটা ভিন্ন বিক্রিয়া হার ধ্রুবকের মান কিন্তু এক হবে না ভিন্ন হবে আর একটা ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে কোনো বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের মান যত বেশি সেই বিক্রিয়াটা তত দ্রুত সংঘটিত হয় এবং হার ধ্রুবকের মান যত কম সেই বিক্রিয়াটা তত ধীর গতিতে সম্পন্ন হয় তাহলে আমরা বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের মান দেখে আসলে একটা অনুমান করতে পারি বিক্রিয়াটা কতটা দ্রুত সংঘটিত হবে কিংবা কতটা ধীরে সংঘটিত হবে তাহলে এই ছিল আজকে আমাদের বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক সম্পর্কে আলোচনা তা আমরা আজকে বিক্রিয়ার হার ধ্রুবক নির্ণয় পড়লাম বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের সংজ্ঞা পড়লাম এবং এবং বিক্রিয়ার হার ধ্রুবকের বৈশিষ্ট্য পড়লাম তা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য